حمزا و فاطمه د ملبورن په ډاینډنوک سیمه کې ژوند کوي او دوه ماشومان لري چې پروین او زاهد نومېږي کله چې دوی افغانستان کې ژوند کاوه نو دوی سره دا ویره وه چې تاوتریخواله کېدای شي دوی سره بیل کړي حمزا و فاطمه خپلو ماشومانو ته د ښه ژوند غوښتونکي ول نو ځکه دوه کاله مخکې د یو سخت او له خطره ډک سفر په پای کې استرالیا ته راغلل اوس حمزا په یو رستورانت کې سخت کار کوي او فاطمه بیا د وړه کې زوی ظاهر په مرسته د کور کار کوي ظاهر هم لکه خپل پلار په سیر ډیر قوت لري حمزا کار ته ولاړ او پروین خوانځي ته ولاړه فاطمه لکه هر وخت صفایی کوي او ظاهر بیا لوښې وچوي ول نن د فاطمې د کار ملګری نه ښکاري هغه ملګری چې هر ورځ به یې ورسره مرسته کوله فاطمه چې د ظاهر په لټون شوه نو ویې لیدل چې خپله کوټه کې ټوخېږي د ظاهر سخته تبه ده او ډېر نارامه ده فاطمې له ظاهر څخه پوښتنه وکړه چې څه شوي ظاهر وویل چې طبیعت مې ښه نه دی فاطمې حمزه ته ټلیفون وکړ او هغه ورته وویل چې د جی پی سره وخت واخلي حمزه ویل چې له ډاکټر سره وخت اخی صوب راته کېدای شي ظاهر معاینه نه کړي حمزه فاطمې ته ویل چې کور کې یو معلوماتي پاڼه ده چې په خپل ژبه لیکل شوې ده او لیکل شوې دي چې څه باید وکړي ول فاطمه د لګښ په اړه اندېښنه لري حمزه ویل چې له ځان سره میډیکیر کارډ او هیلث کیر کارډ چې په پخلنځي کې پر ځای کې ایښودل شوې دي واخلئ حمزه ویل چې دا کارډونه د کورنۍ لپاره دي او د ډاکټر ته ورتګ لګښتونه کموي دې لپاره چې د فاطمې انګلیسي ژبه کمزورې وه هغې د ژباړونکي یا ترجمان په شمېره چې په معلوماتي پاڼه کې وه زنګ ووهه ژباړونکي فاطمه یې له ډاکټر سره وصله کړه له نیکه مرغه فاطمه یې وشو کولی چې همغې ورځې مازیګر ته له ډاکټر څخه وخت واخلي فاطمه دا هم وغوښتل چې ډاکټر ته د ورتګ لپاره یو ژباړونکی هم موجود وي او دا ژباړونکی کولی شي یا د ټلیفون له لارې او یا هم خپله موجود وي د معلوماتو د څانګې مسول د اغلې ډاکټر ته د ورتګ د وخت پخلی وکړ د ډاکټر په کلینیک کې فاطمه لومړی خپل ځان ور پیژني د معلوماتو څانګه د فاطمې او ظاهر معلومات اخلي او له هغه غواړي چې میډیکیر کارډ او هیلت کیر کارډ ورته ورکړي کله چې بیا ډاکټر تیار یا شمتو وي دوی کولی شي ورته ورشي ډاکټر ظاهر معاینه کوي او د یو ژباړونکي له خوله یې اوري چې فاطمه څه وایي ډاکټر بیا فاطمې ته وایي چې له درملتون څخه دوا واخلي نو ډاکټر فاطمې ته دوا اخیستلو لپاره نسخه ورکوي تر څو درمل واخلي کله چې فاطمه کور په لور روانه وه نو لاره کې درملتون ته ودرېده او په درملتون کې یې ښځه ته نسخه ورکړه فاطمې چې ولیدل په الماریو کې ډېر درمل ایښودل شوي نو له ځان سره یې وویل چې که درمل دلته ایښودل شوي دي بیا د نسخې څه ضرورت و کومې ښځې چې فاطمې ته یې درمل ورکول وویل چې داسې درمل لکه چې اوس یې ظاهر ته اخلي او قوي هم دي یوازې د ډاکټر نسخې له مخه اخیستل کېږي هغه زیاته کړه چې په الماریو کې ایښودل شوي درمل دومره قوي نه دي او ډېرو خلکو لپاره کوم زیان نه رسوي نو ځکه د ډاکټر نسخې څخه پرته 
هم اخیصل که دیشی. پینزه دقیقی و روسا درمل تیار شول په درمل تون که خزه او صفات می توایی چکلا او سمره درمل باید ظاهر تور کل شی یا دا فارمس سا فات می توایی چه دا دیر مهمه دا چه پده پوشی چه سنگ دا درمل او کاروی فارمس سا فات می توایی که چه ری درمل کاراولو که شکیوی نو یا جی پی او یا درمل تون سخه پختنه وکلی دا هلکر کار سرا فاتمه دا درمل لکس ارزان اخلی فاطمه بیر تا کورت رازی او ظاهر تا در مل ورکوی او پا کری سملوی. فاطمه دشپی دوڑی تا را کروی او لپروین سخه غواری جا ظاهر تا دوڑی ورکری. پروین خبر منی او توک هم کوی چه ورو که روری ده خدمتگار اللرالو عادت وانخلی.